మొట్టమొదటి చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే నారాయణమూర్తి గారు అంటే నాకు ఇష్టం ఆ ఇష్టం ఇవాళ్ళది కాదు ఒక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నాకు పరిచయం ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు ఇష్టం మూడున్నర దశాబ్దాలుగా ఒక వ్యక్తి అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అలా ఉండడం అనేది ఒక అసాధారణమైన విషయం నెంబర్ టూ స్నేహ చిత్ర ఏదో పేరు పెట్టుకోవడం కాకుండా స్నేహ చిత్ర అనేటువంటి బ్యానర్ మీద ఎన్నో సినిమాలు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి అద్భుతమైనటువంటి అఖండ విజయాలు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి నారాయణమూర్తి గారు ఈయన నేను అప్పుడప్పుడు ఈయన కలుస్తుంటా ఆయన నన్ను కలవటం కాదు నేనే ఆయన్ని కలుస్తుంటా అది ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకడు కదా ప్రసాద్ ల్యాబ్లోనో లేకపోతే అక్కడ ఇట్లాగా వర్క్ 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 సినిమా 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 ప్రజలు 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 పేద ప్రజలు పేద ప్రజలు ప్రజలు సమస్యలు అతనికి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అది సమస్యలు ఉన్నంత కాలం పేద ప్రజలు ఉన్నంత కాలం వాళ్ళ కష్టాలు ఉన్నంత కాలం నారాయణమూర్తి సినిమాలు ఉంటాయి నారాయణమూర్తి ఉంటాడు ఇది ఒక్కొక్క విషయానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి అద్భుతమైన కథని ఎప్పుడు టేకప్ చేస్తాడు ఎప్పుడు కూర్చుంటాడో దాని మీద ఎప్పుడంత వర్క్ చేస్తాడు నాకు ఇప్పుడు చాలాసార్లు అర్థం కాని విషయం కానీ గురుగారు సినిమా అయిపోయిందండి మీరు మీరు ఒకసారి సినిమా చూస్తే బాగుంటుంది గురుగారు ప్లీజ్ అంట ఎప్పుడు తీశాడు ఎప్పుడు అయిపోయింది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నాడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి గురుగారు ఈసారి దీని మీద రైతుల మీద గురుగారు ఈసారి ఈ ఇవి ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి సమస్య ఇబ్బంది పైకి వచ్చిన తలెత్తిన దాన్ని టేకప్ చేసి ప్రజల కోసం తీసే వ్యక్తి కళాత్మకమైన దర్శకులు ఉన్నారు వ్యాపారాత్మకమైన దర్శకులు ఉన్నారు మహామహానుభావులైన దర్శకులు ఉన్నారు అద్భుతమైన దర్శకులు ఉన్నారు కానీ ప్రజాదర్శకులు లేరు ప్రజల్నే ఆయుధంగా పెట్టి దర్శకత్వం వహించే వాళ్ళు నాకు తెలిసి నాకున్న పరిమితమైనటువంటి సినిమా సినిమా చరిత్రలో నాకు ఎక్కడా దొరకల ఆ తర్వాత ఎలాంటి మనిషి అంటే ఎదుటోళ్ళు ఏదైనా కనపడితే గబుక్కను మనం ఉపయోగం చేసుకుందాం నారాయణమూర్తి చెయ్యి చాతాలే కానీ అది నో అనేవాడు ఎవడు ఉంటాడు మీకు తెలుసు ఆ విషయం అటువంటిది లేకుండా ఈయన అక్కడ ఇప్పుడే ఇప్పుడు మన ప్రసాద్ రాబ్ ఎదురుగా షూటింగ్స్ చేసేటప్పుడు వాటిలో ఈయన కనపడేటప్పుడు ఏమండి నారాయణమూర్తి గారు మీ సినిమాలో ఏదన్నా చిన్న వేషం నాకు డబ్బులు వద్దు నేను చాలాసార్లు అడిగాను లేదు ఈయన్నే అడగండి పక్కన పెట్టుకుని చెప్పు నాకు వద్దు నేను వచ్చి మీరేం చెప్తే అది ఎలా చెప్తే అలాగా వన్ డే టూ డేస్ చేస్తాను అయ్యో గురుగారు గురుగారు ఏం మాట్లాడుతావు గురుగారు అమ్మ మీరు మీరు చేయాలి గురుగారు మీరు పెద్ద స్టార్ స్టార్ కమెడియన్ మీరు గొప్ప యాక్టర్ గురుగారు మీరు పెద్ద సెలబ్రిటీ ఇవన్నీ చెప్తాడు నాకు ఇస్తానో ఇవ్వడో చెప్పడో ఏమండి ఇస్తాడేమో లేని ఎంత చెప్తున్నాడు కదా అని ఆశపడతాం మళ్ళీ కనపడితే తప్ప మాట్లాడు అది అంటే నేను అనేది బ్రహ్మానందం స్టార్ కమెడీ పెట్టేసుకుని బ్రహ్మాండంగా ఇదిగో బ్రహ్మానందం నటిస్తున్నాడు నా సినిమాలో అనేది అలాంటిది కాదు అతని నటనకి అతనికి కావలసింది అందరూ సముద్రం వంపుకు చూస్తే చలన చిత్రం అనే సముద్రం వంక అందరూ చూస్తే సముద్రం ఇతను వంక చూస్తుంది ఎందుకంటే అంతటి ఇప్పుడు ఏమయ్యా నువ్వు పని కట్టుకుని నారాయణమూర్తిని పొగట్టం కోసం వచ్చావా అని అడగచ్చు నేను చెప్పే మాటల్లో ఏమైనా అతిశయోక్తి ఉంటే ఇక్కడే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ రైట్ నా కాలర్ పట్టుకుని నేను అడగండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు తెల్ల చుట్టు ఇప్పుడు తెల్ల చుట్టు అయింది నల్ల చుట్టు ఉన్న దగ్గర నుంచి ఇతను నాకు తెలుసు ఇలా ఇదే నారాయణమూర్తి ఇదే ప్రవాహం ఇదే చెప్పులు ఇదే డ్రస్సు ఇదే తిరుగుడు ఇదే ఆటోలు ఇదే మాట ఇదే మంచి ఎవరిని చూసినా వాళ్ళల్లో ఉన్న మంచిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అతి అరుదైన దర్శకుడు నిర్మాత కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు సంగీత్ ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే మంచి వ్యక్తి నారాయణ పూర్తి ఇటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి వ్యక్తుల గురించి అప్పుడప్పుడు మనం మాట్లాడేటువంటి అవకాశం దొరకటమే కష్టం చాలామంది ఏంటంటే గాంధీ గారు గొప్పవాడు నెహ్రూ గారు గొప్పవాడు ఇంకొకడు అమర వీళ్ళందరూ అబ్దుల్ కలాం గొప్ప అందరూ గొప్పవాళ్లే గొప్పవాళ్ళు కాదని ఎవరు అనరు కానీ సూర్యుడు ఎంత గొప్పవాడు 
మిడుగు రూపులకు కూడా అంత గొప్పది ఎందుకంటే సూర్యుడు ప్రపంచానంతటికీ విశ్వం అంతటికీ వెలుతురిస్తే మిడుగు రూపులు ఉందే చిన్నది మిడుకు 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 ఉంటుంది అది ఒక పక్షి గూటిలో చేరి అక్కడ మెరుస్తూ ఆ లోపలున్న రెండు మూడు పక్షి పిల్లలకి వెళుతూ నిస్తుంది అది చాలు నారాయణ మూర్తి జన్మకి ఇంత కష్టపడి ఇంత కష్టపడి ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నాడు పోని బా సంపాదించాడు నీకు తెలుసా నారాయణ మూర్తి మన అది మన ఇది మన అది ఏమి లేవు నారాయణ మూర్తికి తెలిసింది ఏంటంటే ఆ సినిమా ఆ ప్రపంచం ఆ మనుషులు ఆ మంచోళ్ళు ఎవరికన్నా ఏదైనా మంచి చేద్దాం ఎవడైనా అనుకోని నాకెందుకు ఆడు ఇలా ఆడు ఏది అది కాకుండా తన నమ్మిన సూత్రానికి అంటే కొంచెం ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి మనం మాట్లాడాలంటే మహానుభావులందరూ అలాగే పుట్టారు అలాగే పెరిగారు అలాగే మరణించారు కూడా వాళ్ళు ఒక రమణ మహర్షి కానివ్వండి గౌతమ్ బుద్ధుడు కానివ్వండి మొన్నటి అంబేద్కర్ నిన్నటి అబ్దుల్ కలాం నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాన్ని కళ్ళకి గంతలు కట్టి గుర్రం ఎలా అయితే పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి తన గమ్యాన్ని చేరుతుందో పుట్టినప్పుడు బిడ్డ ఎలా ఉన్నాడో ఇలా పెరుగుతూ 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 ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు కానీ ఈశన్ మాత్రం కూడా మనిషిలో మార్పు రాలేదు మార్పట్టే అహంభావం రావచ్చు డబ్బు రావచ్చు నటుడిగా దర్శకుడిగా నేను 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 అనే రోజుల్లో అవన్నీ వద్దు గురుగారు మనకి అయినందుకు మనకి మనం ఏదో చెప్పాలనుకున్నాం చెప్పాం గురుగారు ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఈ పాయింట్కి వస్తే ఇంతటి సిచ్యువేషన్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈయనతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళందరూ తెలుసు నాకు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈయన ఎలా ఉన్నాడో తెలుసు వాళ్ళతో నాకు పోలిక లేదు వాళ్ళతో నేను పోల్చాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పకపో తెలిసిన విషయం చెప్పడం ఎంత గొప్ప చెప్పకుండా ఉండటం అంత తప్పు అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఇదిగో ఒకసారి ఒక సభలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట్లాడుతూ ఆకాశంలో విహరించే సిన్ చలనచిత్ర పరిశ్రమని భూమార్గం పట్టించాడు నారాయణమూర్తి అన్నాడు అంటే మా నారాయణమూర్తి సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్లు డ్యాన్సులు ఉండవు ఐటమ్ సాంగ్స్ ఉండవు ఆ బ్రహ్మాండమైన లొకేషన్స్ ఉండవు అద్భుతాలు ఉండవు గుండెకాయ ఉంటుంది అంతే మనిషికి కావాల్సింది అదే ఆపరేషన్ దేనికన్నా వెళ్తున్నావు అంటే ముందు గుండె గోయించుకున్నావా అని అడుగుతారు అదే కావాలి దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ సచ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నారాయణమూర్తి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారండి మనకు తెలిసినా కూడా మన చుట్టూ తిరుగుతుంటే మనకు తెలియదు ఎన్ని వరదలు వచ్చినా ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా ఎన్ని వర్షాలు వచ్చినా అవన్నీ వెలిసిపోయిన తర్వాత మనం రోడ్ల మీద వెళ్తుంటే ఇరిగిపోయిన చెట్లు పడిపోయిన చెట్లు రాలిపోయిన ఇది ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాలు కనపడతాయి కానీ ఒక్క గడ్డి పరక మాత్రమే అలా నిలబడి ఉంటుంది ఎన్నైనా రానేంటి అటువంటి గడ్డి పువ్వు నారాయణమూర్తి రోజా పువ్వు కాదు అందమైన పువ్వు కాదు ఒక మల్లె పువ్వు కాదు గడ్డి పువ్వు అది మనం గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి గడ్డిలో ఎక్కడో ఒక పువ్వు వికసిస్తూ నవ్వుతూ కనపడుతుంది ఆ గడ్డి పువ్వులో ఉన్న ఆనందాన్ని ఆ గడ్డి పువ్వులో ఉన్న సౌందర్యాన్ని మనం చూడగలగాలి నారాయణమూర్తిలో ఉన్నటువంటి అందాన్ని మనం చూడగలగాలి ఇది ప్రత్యేకంగా నారాయణమూర్తి గారి గురించి చెప్పాల్సిన విషయం లేకపోతే యూనివర్సిటీ అని పేరు పెట్టాడు ఈసారి ఇదేంటి యూనివర్సిటీ అని పేరు పెట్టాడు అనుకున్నా నేను అంటే విద్యార్థులు విద్యని అర్థించేవాడిని విద్యార్థి అంటారు విద్యని కోరుకునేవాడిని అయ్యా మాకేదో ధర్మం చేయండి బాబు విద్యని సింపుల్గా చెప్పాలంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో మా తర్వాత తరం వాడు నారాయణమూర్తి చదువుకునే రోజుల్లో గురువు గారంటే చచ్చే భయం అసలు హడ హడలెత్తిపోయేవాడు గురువు గారు అక్కడ కనపడుతున్నారంటే ఈ ఇక్కడ పైగా ఆ రోజుల్లో ఇంకా కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే మేస్టర్ అలా రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తున్నారంటే వీధుల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు కూడా గబుక్కున మేస్టర్ వస్తున్నారు మంత్రి గారు వస్తున్నారు ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోయే రోజులు ఆ గౌరవాలు పోయినాయి ఆ చదువులు పోయినాయి ఆ విద్యార్థులు గురువుకి శిష్యుడికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు పోయినాయి పోయి 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 ఇప్పుడు గురువులు శిష్యులు కలిసి బార్లోనో సర్వాదిగా ఎక్కడికో సారికి వెళ్దావరా అని గురువు గారు అంటే శిష్యులందరూ కలిసి వెళ్ళిపోయి పండగలు చేసుకొని చేసుకునే రోజులు వచ్చాయి ఈ రకమైనటువంటి యాటిట్యూడ్ని క్యాష్ చేసుకునేటువంటి విద్యా సంస్థలు వచ్చినాయి ఆ యూనివర్సిటీలో ఒక విద్యార్థి పడేటువంటి తపన చదువుకోవాలి యూనివర్సిటీ అంటే ఇందాకే మనం 
మాటల్లో చెప్పుకున్నాం యూనివర్సిటీ అంటే విశ్వవిద్యాలయం విశ్వవిద్యాలయం అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అక్కడ ఉంటాయని కాదు విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అందరినీ నేర్పేటువంటిది విశ్వవిద్యాలయం అక్కడికి వెళ్ళి మనం చదువుకుంటాం ఆ చదువుకి ప్రతిఫలం ఏంటంటే విజ్ఞానం మనం పొందుతాం ఆ విజ్ఞానం ద్వారా మళ్ళీ మనం కొంతమంది విజ్ఞానవంతులను తయారు చేస్తాం అలా విజ్ఞానవంతులను తయారు చేసినటువంటి ఈ దేశంలో విజ్ఞానం కరువై చదువు కొనేటువంటి రోజులు వచ్చి దాన్ని ఎలా క్యాష్ చేసుకోవాలి ఈ మధ్య ఏదో నూటికి నూరు పాళ్ళు వచ్చినాయి నూటికి తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ తొంభై ఎనిమిది ఆ ఒక్కటి మనకి గ్రేస్గా వదిలేస్తారు నూటికి నూరు అంటే నమ్మరని నా పాయింట్ ఏంటంటే అసలు మాస్టర్కి నూటికి నూరు పాడు తెలిసి ఉండాలి కదా సబ్జెక్ట్ గురించి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటే అతను చెప్తాడు స్టూడెంట్కి వాడికి అప్పుడు నూటికి నూరు పాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వీడికి తెలిసింది వాడికి చెప్తే వాడు తెలిసింది వాడు రాస్తే దానికి నైంటీ నైన్ మొట్టమొదటి రోంగ్ అని అరుస్తారు టీవీల్లో కేకలు పెడతారు బొబ్బర్లు పెడతారు ఇదిగోండి ఇలాంటి వాడు వచ్చాడు చదువు కోసం ఎడ చేత్తో పుస్తకాలు పట్టుకుని పుడి చేత్తో సముద్రాన్ని ఇదుకదే గంగానదిని ఇదుకుంటూ అవతల ఒడ్డుకి వెళ్ళి చదువుకున్న లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఉన్నాడు దట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవాలి చదువు 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 అని నా జీవిత చరిత్రలో నేను రాస్తుంది ఏంటంటే ఎవరైనా నా జీవిత చరిత్ర నేను ఎందుకు రాస్తున్నానంటే పేదరిక గురించి మానేస్తూ చదువు గురించి వెనకడుగు వేయాల్సి వస్తే మా నాన్న మాది ఒక పెద్ద కుటుంబం నన్ను అసలు చదివించేవాడే కాదేమో ఆయన చదివించడం కాదు నేను చదువుకున్నాను నేను చదువుకున్నానంటే చదువు ఎడల నాకు ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ పక్కన పెడితే చదువుకుంటే నన్ను గౌరవిస్తారు మా నాన్నని ఎంత గౌరవిస్తారు నన్ను అంత గౌరవిస్తారు అనే అభిప్రాయంతో నేను చదువుకున్నాను అటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూస్ గురించి దానిలో జరుగుతున్న మాఫియా మీ అందరికీ తెలుసు ఎడ్యుకేషనల్ మాఫియా ఇలాగా ఎలాగా వేరంగా వేస్తుందో విజృంభిస్తుందో దాన్ని పట్టుకుని ఆ పాయింట్ని పట్టుకుని దాన్ని ఏ రకం ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి రుగ్మత జబ్బు ఏర్పడిన దానికి రెమెడీ కోసం మందు కోసం తిరిగి తప్పించి మెడికల్ షాపులన్నీ తిరిగి తెచ్చి ఆ దానికి ఆ జబ్బుకి ఆ మందు వేయాలనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ మన నారాయణమూర్తి కాబట్టి ఇటువంటి వీళ్ళు తీసిన సినిమాలు మనం చూడాలి మనం చూడం అసలు జనరల్గా చేసేది అదే ఎందుకు చూడడం అంటే ఏముండే హీరోయిన్ ఉండదు అద్భుతంగా అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు ఆ తర్వాత వెనకాల పెద్ద ఇటలీ జర్మనీ లండన్ అవన్నీ ఉండవు ఈ చెట్లు చావలో ఉంటుంటాయి ఎందుకో ఎదురు చూడటం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదంటే అని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ ఫర్ ది బాడీ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫర్ ది సోల్ మనకు అది కావాలి అది కావాలనేటువంటి స్థితికి మనుషులు మన దేశం ఎప్పుడు ఎదుగుతుందో అని ఎదురు చూసేటువంటి అతి అరుదైనటువంటి వ్యక్తుల్లో నారాయణమూర్తి ఒకడు అటువంటి వాడు ఆయన తీసినటువంటి ప్రతి సినిమా ఆయన తీసినటువంటి ప్రతి షాట్ జాగ్రత్తగా మనం నేను నా ప్రజలందరికీ నా ప్రేక్షకులందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ఏ బ్రహ్మాండ గారు బలి చేస్తాడ్రా బలి నవ్విస్తాడ్రా అనుకునే వాళ్ళందరూ ఒకసారి నారాయణమూర్తి గారి యూనివర్సిటీ సినిమా చూడండి చదువుకున్న విలువ చూడండి చదువుని ఎలాగా చెరపడుతున్నారో చూడండి చదువుని ఎలా రేపు చేస్తున్నారో చూడండి అటువంటి విషయాలన్నీ అద్భుతంగా చిత్రీకరించి మీ ముందు పెట్టాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ కైండ్లీ గో టు ది థియేటర్ అండ్ సి యూనివర్సిటీ సినిమా అండ్ బ్లస్ నారాయణమూర్తి నారాయణమూర్తి అలాగే ఉండాలి నారాయణమూర్తి అలాగే ఉండాలి ఇలాంటి సినిమాలే తీయాలి బ్రేవో నారాయణమూర్తి లాంగ్ లవ్ నారాయణమూర్తి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అవార్డు ఎవరైనా సరే అక్కడ పక్కన నిలబడాలంటే నిలబడాల్సింది అంతే అది నారాయణమూర్తి గొప్పతనం కాదు అది నారాయణమూర్తి గొప్పతనం కాదు అతనిలో ఉన్న నిజాయితీ గొప్పతనం శబాషండి అది ఒక్క మాట చెప్పాలని నేను నిలబడ్డా మనం ఇంద సార్ టాపిక్ ఇస్తారు కదా నిజంగా మిత్రులరు మీరు నమ్మండి ఆయన వెరీ వెరీ బిగ్ స్టార్ మీకు తెలుసు కదా బ్రహ్మానందం గారు అన్నారంటే ఆ సినిమాకి ఆ క్రేజ్ ఆ వాల్యూ అన్నీ మీకు తెలుసు కదా చాలాసార్లు మీరు నమ్మండి మిత్రులారా నారాయణమూర్తి నేను సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాను అయ్యా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నావు అరే నీ కోసం నేను వస్తా ఎన్ని డేట్స్ కావాలని చెప్పు నేను ఇస్తా నేను చేస్తా ఒక పైసా కూడా నువ్వు ఇవ్వద్దు అని మీరు నమ్మండి మిత్రులారా నిజంగా ఆయన కనపడ్డ అంటే నేను దండం పెట్టుకోండి విశేషకుండి ఆయన మీద గౌరవంతో మా మీద గౌరవంతో వెంటనే నేను మాట నీ సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తా నేను ఎన్ని డేట్స్లో వస్తా రా చేసుకో 
అని ఊరండైన సచివ్ అండి నేనే సార్ మీరు చాలా బీభత్సంగా బిజీ స్టార్ మీరు గో లైక్ దిస్ నా రూట్లో నేను గో లైక్ దిస్ అని చెప్పి దండం పెట్టాను సార్ అది వాస్తవం సార్ అది వాస్తవం అండి నా మీద మంచి అది అభిమానమా లేకపోతే మీరు ఏమన్నానండి మీరు వాత్సల్యమా లేకపోతే నా సినిమాలో నాడము సినిమాలో బ్రహ్మానంద్ గారు ఉన్నాడు అని ఇంకా గొప్ప సక్సెస్ వద్దనే నా పైన ఉన్న ఆయన బ్లెస్సింగ్సా అనే కోణాల్లో నా ఎరలాయన్ చూపించిన ఆదరాభిమానాలకి నేను మనస్ఫూర్తిగా సభాముఖంగా మీడియా ముందు దండం పెడుతున్నానండి వాస్తవం ఇది నేనే వద్దుసారం దండం పెట్టా అది కూడా వాస్తవమే దానికి గురుగారు ఆ యాంగిల్లో మాడారు యాక్చువల్ సత్యం మాత్రం ఇదండి సార్ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ గురుగారు థ్యాంక్స్ గురుగారు ఫస్ట్ నేను ఎడ్యుకేషన్ మీద వెళ్ళానండి ముఖ్యంగా నా ఈ చిత్రం విజయనగరం పర్లా కెమెడి విశాఖపట్నంలో షూటింగ్ చేశానండి అక్కడ నా షూటింగ్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ మత్సులు బొత్స సత్యనారాయణ గారు అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ హేమచంద్ర రెడ్డి గారు అలాగే స్వామినాయుడు గారు అలాగే సెంచురీ యూనివర్సిటీ ప్రొపరేటర్స్ ఎంఎన్ రావు గారు మిశ్రా గారు వైస్ ఛాన్సలర్ నా శ్రేయోభులక్షి శ్రీ రాజు గారు అనేక మంది మహామహులు అక్కడ ఉన్న పెద్దలు చాలామంది నా సహాయ సహకారాలు ఇచ్చారండి వాళ్ళందరికీ అక్కడ ఉన్న పెద్దలకి ఆ ఉపాధ్యాయులకు ఆ సిబ్బందికి విద్యార్థులకు వాళ్ళందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలండి అలాగే ఈ సినిమాలో సత్యానంద్ గారి విశాఖపట్నంలో సత్యానంద్ గారు అసలు ఫేమస్ మీకు తెలుసు ఆయన చాలామంది తర్పిదిస్తుంటారండి సో ఆయన పరిచయం చేసిన విద్యార్థులు చాలామంది నా సినిమాలో యాక్ట్ చేశారండి అందులో చాలామంది ఉన్నారండి అలాగే సేమ్ టైం సెంచురీ యూనివర్సిటీ ఏమైతే ఉందో జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ ఏమైతే ఉందో అక్కడ ఉన్న విద్యార్థిని విద్యార్థులతో కూడా మీ నివేశం వేయించానండి సో బ్రహ్మాన్ని యాక్ట్ చేశారండి అలాగే విజయనగరం ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న స్థానిక కళాకారులు విశాఖపట్నంలో కానీ చాలామంది బ్రహ్మాండి నటించారండి నేను వైఎస్ కృష్ణేశ్వర్ గారు మీకు తెలుసండి రిమైనింగ్ అంతా అక్కడ స్పాట్ బ్రహ్మాండి నటించారు సెల్యూట్ ఉద్యమండి అంత గొప్పగా సహకరించారు వాళ్ళందరికీ వందనాలండి థ్యాంక్స్ ఎలాట్ ఇక మిత్రుల గత నలభై ఏళ్ళుగా నేను భారతదేశంలో కానీ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఏ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయో ఆ సమస్యలకు ఒక కళాకారుడిగా స్పందించిన సినిమా తీసుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రజలు చాలా గొప్పవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు చాలా భారీ సినిమాలు భారీ హంగులు సెట్టింగ్లు ఉన్నాయి బీభత్సమైన చూస్తారు కనెక్ట్ అయితే సామాజిక సమస్యతో కూడిన మహోన్నత చిత్రాలను కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆదరిస్తారు దానికి కారణం గోడవల్ రామ్ బ్రహ్మం గారి మాలపిల్ల కానీ రైతు పెట్ట కానీ అనేక సినిమాలు మాధవ రంగారావు గారు బి నరసింగ గారు అనేక మంది అనేక మంది అలాగే నేను టి కృష్ణ గారు ఎందరో మహానుభావులు ఇలా చిత్రాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నాం మా చిత్రాలను కూడా ఆ చిత్రాలతో పాటు ధీటుగా ఆదరించారు అందులో భాగమే నా సినిమాలు అర్ధరా సంవత్సరం నుంచి ఇప్పుడు దాకా తీసుకుంటూ వస్తున్నా ఇందులో చాలా సినిమాలు సంవత్సరాలాడి సినిమాలు ఉన్నాయి జుబ్లీస్ గోడన్ జుబ్లీస్ హండ్రెడ్ ఏజ్ సక్సెస్లు ఫేజెస్ ఉన్నాయి మన సక్సెస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి జనం చాలా గొప్పవాళ్ళు సినిమా నచ్చాలి వాళ్ళకి ఎవరైనా ఒకటే సినిమా నచ్చడం మనం తీగాలి కావాలి ఆ ప్రయాణంలో భాగంగా నేను తీస్తూ వస్తున్నాను అని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తున్నారు గత చిత్రాలను ఆశీర్ ఆశీర్వదించి సక్సెస్ చేసినట్టే నా ఈ యూనివర్సిటీని కూడా వాళ్ళు ఆదరించాలని ప్రజాముఖంగా నేను ప్రజలందరికీ దండం పెడుతున్నా బ్రహ్మానంద్ గారి సమక్షంలో మీడియా సమక్షంలో ఇక మిత్రుల ఈ విషయం కంటెంట్ ఏంటంటే భారతదేశపు రాజ్యాంగం విద్య వైద్య అనే ఈ రెండు సేవా రంగాలు ఈ రెండు సేవా రంగాలను కూడా వ్యాపారం చేయకూడదు ఏ కార్పొరేట్ సంస్థలో ఏ ప్రైవేట్ సంస్థలో వీటిని నడపరాదు గవర్నమెంట్నే హ్యాండిల్ చేసి గవర్నమెంట్నే విద్యని వైద్యని ఇవ్వాలి కేజీ టు పీజీ అని రాజ్యాంగం చెబుతుందండి సో విద్యా వైద్యం సేవా రంగాలు కాబట్టి అవి వ్యాపారం కాకుండా ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలి అప్పుడే సమాజం బాగుంటుంది అప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా ఉండదు మెడికల్ మాఫియా ఉండదు సామాన్య ప్రజలకి మేలు జరుగుతుంది అని ఈ రెండింటిని కూడా జాతిని చేయాలని విద్యని వైద్యని జాతిని చేయాలి అని నేను అనే విషయంతో నేను ఈ సినిమా తీసేయండి దిస్ ఈజ్ మై ఫిలిం యూనివర్సిటీ ఈ యూనివర్సిటీలో ముఖ్యంగా మిత్రులారా విద్యార్థులు జాతి సంపద దేర్ మాన్మెంట్స్ ఏ మానవ వనరుల శక్తి ఉందో ఈ ప్రపంచాన్ని ఏదైతే నిర్మిస్తుందో ఆ మానవ వనరుల శక్తి ఏమైతే ఉందో ఆ విద్యార్థి ఉద్యోగం చేయాలి బాగుండాలి ది సేమ్ టైం ది సేమ్ టైం ఏ మేధస్తు ఈ ప్రపంచాన్ని దిగిరి కృతం చేస్తున్నాడో ఆ మేధస్సును గుర్తించి గౌరవించాలి దే ఆర్ లైక్ బాక్కరణ అంగల్ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ లైక్ హిరాకుడ్ దే లైక్ నాగార్జున సాగర్ జాతి సంపద అలాంటి విద్యార్థుల్ని మీరు ఆదుకోండి సాదుకోండి వాళ్ళని గుర్తించండి గౌరవించండి వాళ్ళ సేవలు వినియోగించుకోండి 
అంతేగాని చదువు కొనే బదులు చదువు కొనిపించకండి మా విద్యాలయాలే ర్యాంకులు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ వన్ అని అనుకోవడం కోసం పేపర్ లీకేజ్ చేయకండి చదువుకున్న వాళ్ళు ఆత్మ చేసుకున్నట్టు పూరు కలుపుకోండి అలాగే ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో ఏ ప్రశ్న పత్రాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రశ్న పత్రాలని అక్కడ ఉన్న స్థానికంగా ఏ ప్రొఫెసర్లు మాస్టర్లు ఉన్న వాళ్ళిద్దాలు కానీ ఏ థర్డ్ పార్టీలకు అప్పచెప్పకండి ఇలాంటి మాఫియాలు వద్దు చదువుకునేవాడు బాగా చదివేవాడు గొప్పడు కావాలి వాడు సేవలు మనకు కావాలి బాగా చదువున అందరూ పాస్ అయిపోతూ మళ్ళీ ఇదే బాగా చదువున మనందరం వాళ్ళు అంతరి చేసి ఉద్యోగం చేసేస్తే అప్పుడు ఏ డాక్టర్ అయితే అతను పేషెంట్ పోతాడా పేషెంట్ మరణిస్తాడు అలాంటి వాడు ఏ ఇంజనీర్ అయితే బ్రిడ్జ్ కట్టడం బాగుంటుందా కూలిపోతుంది సో సమస్తం విధ్వంసం అయిపోతుంది వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మహాతల్లి కాబట్టి ఆ మాన్యుమెంట్స్ని ఆ విద్యార్థుల్ని ఆ జాతి సంపదని మనం గుర్తించి గౌరవించాలి పేపర్ లీకేజీలు ఉండకూడదు లంచాలు ఇచ్చేసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకూడదు నిరుత్తున్న వాడిని వారి సర్వీస్ని ఉపయోగించుకోండి అని చెబుతూ ది సేమ్ టైం ఏ రాజ్యాంగంలో అయితే మనకి బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ సామాన్యులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులు కానీ మైనార్టీస్ కానీ ఏ రిజర్వేషన్ హక్స్ ఉన్నాయో ఏ కాన్ఫిడెన్స్ రైట్స్ ఉన్నాయో వీ ఆర్ లూజింగ్ డే బై డే వై బికాస్ ఈ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు కానీ ప్రపంచ బ్యాంక్ సరుతులు లోపడి పనిచేయడం వల్ల కానీ తోడ్ కన్సిల్ ఇండియా మళ్ళీ వర్ధమాన దేశాలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాయి విద్యార్థి నిరుద్యోగులు చేసి నడి పడాలని పడేస్తున్నాయి అందుకే విద్య వైద్య విమానయానం నౌకాయానం ఎల్ఐసిస్ భీమాస్ బ్యాంకింగ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రైవేట్ కన్నా ప్రైవేట్ కన్నా ప్రైవేట్ కన్నా అయిపోతుంది ఇలాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంబంధించిన వ్యవస్థలన్నీ కూడా సంస్థలన్నీ కూడా ప్రైవేట్ కన్నా అయిపోతే ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఈ పేదలకి ఈ బరుగు జీవులకి ఏ కాన్సులు ఏ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మహానుభావుడు కానీ పెద్దలు కానీ రిజర్వేషన్ హక్కు కల్పించారో హక్కుల్ని దే ఆర్ లూజింగ్ కోల్పోతున్నారు అది కుట్ర ఆ కుట్రను బహిర్గతం చేసి అలా కుట్ర జరగకూడదు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావాల్సిందే ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ప్రైవేట్ కానీ చేయకూడదు పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఉండాలి వేరే సేవలు ఉపయోగించుకోవాలి అని పరంగా చెప్పిన చిత్రం మా యూనివర్సిటీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ చదువుల పరం అండి సెకండ్ ఆఫ్ ఉద్యోగ పరం అండి ఈ రెండింటిలో కూడా ఈవేళ భారతదేశంలో యువత ఏ రకంగా పయనిస్తుంది ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది సేమ్ టైం ఈవేళ ప్రపంచం కుగ్రామం అయిపోయింది ఇట్ బికేమ్ గ్లోబల్ విలేజ్ ఇలాంటి దశలో ఉద్యోగాలు మీరు నమ్మని మిత్రులారు ఈవేళ ఆర్థిక మాన్యం అనండి సోమని ఫ్యాక్టర్స్ అనండి యూరోప్లో కూడా అమెరికా లాంటి కంట్రీస్లో కూడా మీరు నమ్మండి ముప్పై శాతం ఆరు పడిపోయే ఉద్యోగాలు వీళ్ళ భారతదేశం నుంచి కానీ అనేక దేశాల నుంచి వెళ్తున్న వాళ్ళ కూడా సంఖ్య తగ్గిపోయింది సో అక్కడ రిజర్వేషన్స్ కోల్పోయి అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా అక్కడ ఉద్యోగాలు ఆర్థిక మాన్యం వాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటే ఈ నిరుద్యోగులు ఏమైపోతారు అందుకే నేను నరేంద్ర మోడీ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల మంది ఉద్యోగాలు ఇస్తా ఉన్నారు మీరు రెండు కోట్ల మందికి ఏవి ఆ ఉద్యోగాలు దయించే వండి సార్ అలాగే ప్రతిదీ ప్రైవేట్ కానీ చేసుకుంటే పోతే ఉద్యోగాలు ఉండవు సార్ రిజర్వేషన్ ఉండకూడదు సార్ మొత్తం అందరిని రోడ్లు పడిపోతున్నారు సార్ దయచి మీరు ప్రైవేటీకరించకుండా ప్రభుత్వ పరం ఉంచండి వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇప్పించండి సార్ అని రెండు విజ్ఞప్తి చేసితే నా చిత్రం యూనివర్సిటీ మిత్రులారు ఇప్పుడు పురోష పనులు జరుగుతున్నాయి త్వరలోనే సెన్సార్ పనులు చూసుకొని రిలీజ్ చేస్తాను దయ చూడండి ఏమాత్రం నచ్చినా సరే గత నా చిత్రాలాగే దయచు ఆదరించి నన్ను మళ్ళీ ఇలా చిత్రాలు తీయడానికి నాకు ఒక శక్తిని ఇవ్వండి బలాన్ని ఇవ్వండి వందనాలు థ్యాంక్స్ అ లాట్ We are new watching Lovely TV. You are seeing me in Lovely TV. Me and the Lovely team ki, Lovely channel ki subscribe chendi. Please subscribe, like and share. Videos ki like chendi, inka share chendi. Please subscribe, like and share. Lovely TV. Thank you. Thank you.